Februari 1068, situasi global mulai berangsur-angsur stabil dan manusia akhirnya telah memahami situasi dari orang yang terinfeksi dan juga sifat dari virus O. Beberapa orang dalam pemerintahan telah meminta negara-negara untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam bencana dunia ini. Dengan menggunakan pelanggaran alih-alih pertahanan, mengirim pasukan sebanyak mungkin untuk membersihkan daerah-daerah yang telah terinfeksi dan merebut kembali kota beserta sumber dayanya. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian komunitas, beberapa kekuatan dunia telah mencapai konsensus strategis untuk menyusun dan bergabung dalam rencana canan. Negara-negara yang terlibat dalam rencana canan mengkoordinasikan penyelamatan dan pembersihan kota yang sudah dibanjiri oleh orang-orang yang terinfeksi. Operasi militer gabungan ini secara kolektif dikenal dengan Infected War. Ini adalah pertama kalinya manusia melihat harapan untuk merebut kembali kota dan membangun kembali tanah air mereka. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa ada tim desertir dalam pasukan-pasukan pemerintahan yang dipimpin oleh Sersan Lazarov dan ajudannya yang bernama Alexei. Namun, tidak ada yang tahu kemana mereka akhirnya pergi hingga saat ini. Infected War sering berhasil pada tahap-tahap awal dan kota-kota yang terinfeksi kini kembali dimiliki manusia setelah dibersihkan oleh pasukan militer. Segalanya seperti bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, dalam operasi cover dam, tentara menghadapi infeksi kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Varian baru yang lebih kuat tiba-tiba muncul pada orang yang sudah terinfeksi. Varian ini benar-benar tidak menentu. Dari sampel yang telah berhasil dikumpulkan, organisasi kesehatan global tidak dapat menganalisis kesamaan antara mutasi satu dan mutasi lainnya. Tampaknya, karakteristik dari masing-masing varian virus menjadi sangat unik. Tingkat variasi evolusi virus telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup di atas pengetahuan manusia. Para pemerintah global harus menerima kenyataan bahwa manusia tidak dapat lagi mengenali virus jenis baru ini. Virus ini semakin intensif dan semakin banyak varian khusus yang bermunculan. Militer dalam operasi Infected War yang sebelumnya mulai menemui jalan yang baik, kini sepenuhnya telah dikalahkan akibat dari mutasi virus jenis baru ini. Dan perlindungan di berbagai tempat kini mulai dipertaruhkan. Di bawah kepanikan, rencana canan telah dicurigai sebagai teori konspirasi bahwa kekuatan besar telah dengan sengaja mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan-pasukannya untuk menduduki sumber daya milik negara lain. Secara bertahap, Teori konspirasi ini menyebar dan semakin diyakini oleh banyak orang. Kegagalan dari semua jenis upaya dikombinasikan dengan masalah global yang menjadi di luar kendali. Pemerintah harus menyatakan kegagalan dalam operasi Infected War dan memutuskan untuk meluncurkan rencana final yaitu Bahtera. Rencana Bahtera secara kolektif direncanakan untuk memindahkan para pengungsi yang masih tersisa. Ini adalah rencana suaka yang dikembangkan bersama oleh pemerintah dan dipimpin oleh beberapa negara besar sejak beberapa tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat perlindungan utama bagi umat manusia jika suatu saat terjadi bencana kelas dunia. Basis Bahtera yang dibangun di tengah lautan ini memiliki seperangkat peralatan dasar yang mengintegrasikan pertahanan, produksi, dan kehidupan. Namun, Pangkalan Bahtera memiliki kapasitas yang terbatas. Selama seluruh proses evakuasi berlangsung, sejumlah besar pengungsi yang terdampar masih berlindung di dunia lama. Dalam pandangan mereka, evakuasi yang hebat ini bukanlah suatu penyelamatan atas dasar kemanusiaan, tetapi lebih seperti pendanaan dari pemerintah. Para pengungsi yang masih ditahan kini hanya dapat bersembunyi di tempat-tempat perlindungan asli. dengan mengandalkan kelangsungan hidup dari bahan-bahan yang masih steril untuk menunggu nasib mereka yang tidak diketahui. Dan hari-hari seperti itu terus berlanjut waktu demi waktu. Perlindungan di berbagai tempat satu persatu mulai runtuh, dan jumlah korban yang selamat juga menurun secara drastis.
Pada tahun 1071, Akiyama memimpin Qiuliang Zheng yang merdeka dari Yanliang Zheng bergabung dengan keluarga Goldman di Kandelberg. Untuk mengumumkan pembentukan sebuah kerajaan dunia baru, mereka mengandalkan pangkalan-pangkalan militer yang telah ditinggalkan di Northland dan menempati sebagian besar wilayah dataran utara. Banyak pengungsi yang telah kecewa dengan pemerintah global mendengar adanya berita itu. Mereka mulai pergi menuju ke kaisaran yang baru dibentuk ini. Yang kemudian dikenal karena lambang besi dan darahnya. Mengantarkan periode perkembangan pesat setelah didirikannya imperial. Pada saat yang sama, Organisasi Kesehatan Global atau disingkat WHO yang sebelumnya telah dievakuasi ke pangkalan Batera akhirnya membuat terobosan dalam penelitian virus ini. Secara kebetulan, seorang pencari virus pertama yang bernama Dr. Wiki menemukan bahwa virus merespon gelombang. Melalui sebuah simulasi dan deteksi pita yang berkelanjutan, WHO telah menemukan empat titik yang disinyalir sebagai resonansi terkuat yang terletak di Nanjinzo, dataran Silu, dataran tinggi Northland, dan lautan lama. Tim peneliti virus di bawah pimpinan Dr. Wiki dengan nama WikiWik dengan sangat berani berspekulasi bahwa keempat titik resonansi ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi virus di wilayah lain. Sehingga, empat titik resonansi itu disebut metavirus, atau dalam arti lain adalah induk virus. Wikiwik dan beberapa ahli percaya bahwa dengan menghancurkan kemampuan metavirus untuk memproduksi virus lainnya adalah harapan baru bagi peradaban umat manusia. Namun, pemerintah global yang berada di pangkalan Bahtera yang sebelumnya telah mencoba banyak upaya dan terbukti gagal memiliki keraguan tentang spekulasi dari Wikiwik. Mereka berpendapat, bahwa kekuatan militer yang di dalam Bahtera seharusnya tidak disia-siakan pada kesimpulan yang masih menebak. Pada tahap ini, melindungi keselamatan Bahtera adalah tujuan utama. Sikap negatif dan konservatif para pemerintah global membuat Wikiwik sangat kecewa. Wikiwik akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pangkalan Bahtera dan berniat pergi menuju wilayah Akiyama yang diperkirakan akan tiba di wilayah kekaisaran dalam beberapa bulan. Tidak ada yang tahu bagaimana para wikiwik mampu melewati hutan belantara yang penuh dengan orang-orang terinfeksi dan berhasil sampai di kekaisaran Hokuriku. Pada saat ini, Akiyama telah berhasil menyerap semua perlindungan yang ada di dataran tinggi Hokuriku dan telah menduduki semua pangkalan militer yang ditinggalkan. Yang dijadwalkan saat ini, Akiyama berada di kota Jacqueline. Saat pertemuan dengan Wikiwik, Akiyama sebenarnya juga skeptis tentang spekulasi dari Wikiwik. Tetapi perbedaannya adalah Akiyama bersedia untuk bertaruh. Beberapa minggu kemudian, Akiyama benar-benar meluncurkan serangan dari pangkalan militer dan menembakkan bom atom di lokasi situs metavirus yang terletak di Nanyin. Setelah ledakan dahsyat terjadi, titik pemboman menunjukkan kejutan yang luar biasa, memberikan retakan besar seperti jurang yang merobek bumi di tanah Nanyin Zhou. Pada minggu-minggu berikutnya, data yang dikumpulkan oleh para pengamat menunjukkan bahwa aktivitas orang yang terinfeksi di Nanyin berkurang secara signifikan dan tidak ada varian khusus baru yang muncul. Akhirnya, Wikiwik dan Akiyama benar-benar memenangkan taruhan. Pada tahap selanjutnya, Akiyama benar-benar melemparkan dua bom atom yang tersisa ke titik badai pas Hokuriku dan titik metavirus di Laut Lama. Yang akhirnya berhasil menstabilkan keamanan daerah sekitarnya tepat ketika para pengungsi di dataran Westland merasa benar-benar ditinggalkan oleh pemerintah dunia. Mendengar keberhasilan Akiyama dan kebenaran dari spekulasi Wikiwik, akhirnya pangkalan Bahtera ikut menembakkan bom atom ke titik metavirus yang masih tersisa. Dua Desember 1073. Semua titik metavirus telah dihancurkan dan hari itu disebut hari penyelamatan 
dan itu juga merupakan titik awal pemisah untuk membagi antara dunia baru dan dunia lama. Orang-orang di dunia lama akhirnya mendapatkan harapan baru. Tindakan Akiyama untuk menghancurkan metavirus juga dianggap sebagai penyelamat oleh mereka yang telah ditinggalkan oleh pemerintahan di dunia lama. Sejumlah besar pengungsian mulai bergabung dengan kekaisaran Akiyama. Dan kekaisaran Akiyama ini kita kenal dengan nama Imperial. Dan untuk episode kedua cukup sampai di sini dulu. Jadi saya mau jelaskan sedikit tentang keluarga Goldman di Candlebook. Gak tahu bacanya gimana ya. <laughs> ini saya tidak tahu karena belum ada riwayat lanjutan dari keluarga Goldman ini. Jadi saya belum bisa jelaskan siapa sebenarnya mereka. Lalu tentang Hokuriku. Sebelumnya saya juga sering menyebut kata Hokuriku kan. Sebenarnya saya sendiri kurang yakin soal Hokuriku ini. Karena kadang disebutkan sebagai dataran, kadang sebagai kekaisaran, dan kadang disebut sebagai kota. Yang pasti, saya belum bisa memastikan tentang Hokuriku ini. Yang jelas semua hal tentang Hokuriku pasti merujuk pada Akiyama Kosuke. Dan untuk sementara, di episode kedua ini ada dua pemerintahan. Yang satu kekaisaran Hokuriku yang dipimpin oleh Akiyama Kosuke. Dan satu lagi para pemerintah global yang sekarang berada di pangkalan Batera. Tapi saya belum tahu siapa nama pimpinan utamanya. Yang pasti pangkalan Batra ini berada di tengah-tengah lautan. Dan di episode Alexei juga saya menyebutkan tentang pangkalan Batra ini. Jadi buat yang belum nonton original story of Alexei, boleh silahkan ditonton dulu karena setiap video story yang saya bawakan akan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi walaupun videonya terpisah-pisah, tapi semua memiliki hubungan atau koneksi. Contohnya seperti... Saya sempat membicarakan soal Alexei dan Lazarov yang sangat terkenal sebelumnya. Dan di episode kedua, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Imperial ini sebelumnya ada di pihak kemanusiaan. Karena Akiyama berani mempertaruhkan bom atomnya untuk spekulasi wikiwik yang masih menebak. Bukan seperti pemerintah global yang sedang mengungsi di Batera. Bukannya memikirkan para pengungsi yang masih tertinggal di daratan, malah memikirkan kepentingan Batera yang mereka tinggali. Dan untuk episode ketiga, akan ada story soal runtuhnya pemerintahan Batera dan juga dimulainya era camp sipil seperti HOP 101. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini dan tertarik dengan story-story yang ada di game Love After, boleh silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang akan saya upload untuk kedepannya. Klik like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tidak suka, dan jangan lupa share video ini agar semua survivor bisa tahu soal storyline dari game Love After ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.